。以下留言分享一：对于老师的教导，我曾听到、接受、相信、执行。庆幸我只花费不到半年的时间。目前我的策略是坚持长期投资，只买不卖。这段期间。是我投资以来获利最丰厚的，比以前短线进出更轻松，获利更好。长线投资指数最大的好处是可以大量投入本金，不用担心股票下市。也许 ROI 比不上短线操作，但是长时间 ROE 一定会超过很多。这是我最近的感想。以下留言分享二 l o w e s 我也跟好几个朋友推荐过，没有人听得进去。就算真的来看老师影片了。也都听不进去，充满怀疑。原来像我这种听十分钟就像被雷打到的人，是少数啊。也许要等二十年、四十年后，他们看到我有多富有才会信吧。以下留言分享三，谢谢老师是我的人生导师。老师说过，既然以后我们会很有钱，工作上就不要争，应该多帮助同事，每天轻松过生活，等待财富增长即可。去年10月把 1,000 万投入00662后，我的人生已底定，对身边人事物有更多包容。以下留言分享四，感谢老师这二年的教导与传授知识。农历年将至，祝新春快乐，平安健康。今天看了节目，美国市值70万亿，一时脑筋转不过来，后来算了一下，有700兆，真的是一笔财富，而且还有机会一直上涨，只要握着就好。真的可以好好过自己想过日子，不用追高杀低的过日子，日子是自己的选择。我也相信自己选择不会错。谢谢老师再三叮咛。以下留言分享五，朝宗留言分享。谢谢 James 老师，时常传文章教育我们，陪伴我们，这个很重要，因为观念的养成真的不容易。譬如老师说有钱就买，打死不卖，这么简单就能赚钱，不要挑时间。马上去买却如此之难，很多事情好像懂了、理解了，还是会计较短线的芝麻。譬如下周一是五号，我领到每个月的分红，刚刚看到 QQQ 已是历史新高，想当然尔，下周一零零六六二零零六七零 L 也会是历史新高。说好领到钱就要每月定期定额买下去，又偷偷想要不要等一下，这就是心魔。我是不是应该完全不要再看股价？不然每个月五号就迟疑要不要买？其实真的蛮差劲的，所以生意子难生。我觉得 EQ、眼光、心胸、格局不足，所以我才说谢谢 James 老师不断出文章的陪伴，真得感恩。以上留言分享，以下 James 老师补充：短期创新高，很好啊，那你已经在市场的就赚很多了。你每个月买。如果你买完了就上去了，这个月就买对了；如果你买完了就跌下去了，下个月你就买对了。其实还在上班的人应该是要越买越跌越高兴，所以你现在就买进，错不了。每个月都买进的人有什么好担心的呢 ？QQQ 未来五千美元，零零六六二未来七百美元，现在零零六六二买在六十九、七十、七十二有差吗？但我确定，如果没买，那就是差很大，就亏大了。人家已经出发了，你还在月台，你有买进时受市场的涨跌影响吗？市场涨跌会影响你的买进动作吗？你是如何克服心魔的？欢迎在下面留言分享，可以帮助到更多人。感谢观看本篇影片，如果你喜欢这个主题，请给我们按赞和订阅、分享、转发，也欢迎在评论区分享你的想法和经验。撰稿 ：James。